，不要走了，交出情报，投降吧。鞭炮，灯火他闯进来了。
红军打上来了，三爷舅，你赶紧过去。你跟三爷说，我马上就过来。想办法，赶快送出去！好，把我的娘的麻溜的，你们打起来，谁也别惹我的生子弹！快点，想啥呢？还有你们，赶紧多带上枪去！快点，快点，快点！此试探，老张大哥，这样，你把这个背到那边山包上去。来，过去吧。来，快走！咋回事啊，老师？啊，共共共军打上来了，共军打上来了，共军。对。那还愣着干什么？打回去啊！这你看，这不兄弟们忙活着呢，准备着呢。你你管事，我跟着你，我跟着你，你跟着我，拿过来。哎哎，快快，那辣椒，辣椒。这是一场军事演习，啥玩意儿？这演习啊？不是三爷啥意思？这演习你也不跟老九说一声，你这还拿胡彪当外人呢？不是老九，你别怪我啊！这一场秘密演习我谁都没告诉，回去你问问他们。可不咋都不知道，我以为共军刚上来呢。就是，我刚才一着急啊，裤子都差点穿反了。操！我还以为共军上来了。三爷，亏得你拦我走，那要不得死更多崽子。你这家伙打死多少崽子呀？那可不嘛。三爷，那瞅这样，就防御演习呗。啊？你说这共军就搁山底下夹皮沟，我不得不防啊。你看，要是你要不说还是三爷有远见。但是三爷，咱威虎山可不是奶头山，就这九泉二十七地堡，共产党上来，保准他有来无回。就怕他们到时候长着兔子腿，咱追都追不上。老九说的没错啊，三爷，那这演习光有防御演习，没有追击演习也不对呀、啊。说到我心坎里去了。那那么的，老九啊，今天你就带着崽子们，给我来一个追击演习。撤，崽子们。都听着，共产党下山了，跟着我追下去。怎么，站长，拉上轻松马，咱下山溜溜。好嘞。演习什么玩意儿都跑了，走了，三爷。我说硬八字啊，这就是你给三爷支的招啊！我还以为比我强多少呢，这下倒好。赔了那么多崽子！出！上！是
回去跟三爷交差了，现在回去，三爷能不知道啊？那咋的？那么的吧，咱俩分头往山下跑，看谁先到。哎呦，咋的？跟我掉马呗？敢不敢吧？你别以为你骑轻松马你就能赢我。告诉你啊，这好马关键还得看谁骑。崽子们，跟我走！是。是。是。是。是。是。是。是。是。面前臭显摆呗，哎，六兄，啥意思啊？别啥意思了，赶紧的！哎呦，老九，你这老讲究了。哎，老九啊，敢跟我再比一把不？整呗，谁怕谁啊？崽子们听好了，一会儿谁要是超过八爷，九爷重重有赏。好嘞。他娘的，刚想尿个尿，催什么催？来，去吧。情报送回去。多加些柴。哎，二大弟，嗯，刚才你干啥去了？哎，甭问。到底干啥去了？哎呀，这老婆子，我跟你说，甭问，甭问了，你怎的了你？九爷，二弟，你回来了
，走走走，怎么样了？你放心吧，扔到山外的山林里去了。太好了，三爷的秘密演习，小锁子不知道，然后无意间中弹身亡。哎，多好！对对对对对对。哎，老张大哥，往年的百吉宴都是怎么样一个流程呢？啊，九爷他是这样的。摆祭宴的时候呀，各山头的小崽子呀都不能离开地堡去，而他们的管事呢，也都是轮流去给三爷拜寿，只有八大金刚可以围在这个三爷的身边，陪着一块儿喝酒，过了年夜就散伙。这些管事们呢，再回到各个的地堡去和小崽子们接着喝，啊，呃，在这中间人员的来往，安排各金刚拜寿的先后顺序，都是由四眼官安排的。不能乱来，这是三爷定的规矩，怕年爷混乱，被人偷袭了。不过往年这个做头的啊，还有这个司宴官，都是由醉花担任的，因为三爷就信任他。那也就是说，年夜只有司宴官能够随意走动，并且调动人马。哎，往年都是这样。哎。看来这司宴官，我是必须得拿下呀，九爷。您的意思是，是在拜见的时候动手？行了，我赶紧走了。哎哎，你慢点。大弟，哎，怎么了？我刚才听见三十晚上拜祭宴。要动手，对，九爷是这么说的，哎，可不敢说漏嘴啊！怎么了？这泪哗哗的，有盼头了，有盼头了，嗯，有盼头了。有酒有肉啊！三爷，三爷，这次演习太突然了，老九误杀了山上的崽子。三爷，老九认罚。老九，事儿过去了，不提了啊。怪崽子们命薄，那啥
追击演习进行咋样？演习啊，演习好啊，三爷，山上的兄弟一个个都不白给啊，那哥哥全是神通广大的。你就说老八，那马骑的嘎嘎的，我老胡骑马就算好的吧，但跟老八一比，甘拜下风。哎，三爷，老九这马上也嘎嘎的，不会是马号出来的。那老胡你觉着？咱威武山这嘎达这些个防御，包括追击，和共军比起来咋样？共军咱可不知道，但是有一点啊，三爷，肯定是比小日本的要强。就说当年，我一个人啊，冲进小鬼子的军营，全虚全稳的回来不说啊，这东洋刀，还有那青鬃马，我全给带出来了。三爷，这么说，您就明白了吧？哎呀，老胡，这马上就是三爷的坎子了，你说这些干啥呀？你不是，你不是给三爷有惊喜吗？是，三爷，三爷，这干啥呀？是人民币的。老九，老九，三爷，小嫂子不见了，找我。那咋子不是个省油的灯？没准搁哪个山头寻花问柳呢？找，是，哎，老妈，他那青龙马，哎，让我骑是吧？哎，刚才说啥来着？呃，惊喜，啥惊喜啊？呃，三爷，本来不打算跟您说的，那那那那就干脆跟您说了吧。三爷，这次您过坎子，六十大寿，不同以往，我是觉得吧。这小戏台子有点小，到时候这样，咱把这大长桌给拆了，在这儿搭个大戏台子，然后各山头过来给三爷拜寿的人，围着给三爷拜完寿还能看戏，这多热闹啊！是不是？太好了！二当家的，你过来，有没有看见小锁子？小锁子是你二当家跟前的红人，俺们哪能见得着啊？没见着。这怎么回事啊？快二当家。这些全是演习中死了的兄弟。带家去吧。哎呦！老胡，那咱就不用出威武山就能逛庙会了？那可不！哎呦，你老有才了你！哎呦，三爷，我看今年的百鸡宴就让老九担任这个司宴官得了。那醉花，抠抠搜搜的，花了几个钱，跟外头新哥似的。你说他还花不到这个地儿？好，凉台就是凉台。你这个事儿，你们哥几个得帮帮忙啊。老胡，你说是不是？三爷说的对啊，这什么司宴官的当不当真无所谓，关键是要把三爷的坎子过好，不能坏了三爷的规矩。你这三爷三爷，那，你给个话啊？他我刚才说啥你没听见啊？我怎么？刚才三爷都说了，让咱们帮帮梁台，你耳朵塞驴毛了你？老婆。你指定帮忙是吧？那必须的
，谢三爷。老胡，要不你也过去一下，被你打死那些崽子，你也拜拜呗。三爷，应该的。明明队长李永庆向你报告，永庆大哥，你这是完全做好了上威虎山跟那些土匪们硬碰硬的准备啊！不光是我，还有架皮沟的所有民兵，还有李三辈，还有小长宝，还有蘑菇老人，我们都做好了这个准备。永庆大哥，你的心情我非常理解，但是不行，咋又不行了呢？你不是说大年二十七那天出发去威虎山吗？再说了，孙大德同志到现在都没回来，这不就意味着咱们得去应聘吗？多个人多份力量。二零三同志，你知道吗？我们家皮沟的老少爷们，凡是能动的，都盼着跟你们一起打威虎山的这一天，因为土匪这么多年祸害的我们没有活路，是共产党，是你们给了我们新希望。我们这个时候得帮你们呢，反正我们都合计好了，如果我们每个人能打死两个土匪，那就是说我们能打死一百多个。还有我们对这片林子特别熟悉，永吉大哥，别着急，先喝口水。哎，永吉大哥啊，你有没有仔细想过呀？如果说我们所有的骨干民兵全部都上山去打土匪了，那夹皮沟怎么办？万一有一伙土匪，或者是九彪那帮人，过来攻打夹皮沟？那咱们的老百姓不就受苦了吗？别忘了，在神和庙还有个老道呢。那我明白了，我我明白了，二零三。二零三同志，我个人能去吗？你行，那就太好了。但是，必须安排两支民兵分队留下来，保护咱们老百姓安全。放心，二零三，保证完成任务。我现在就告诉他们去啊！快去吧。死了？死了？咋死的？被枪打死的。不过三爷，我觉得这事儿有蹊跷，死死了呗，命到这儿了啊！那啥，演完戏以后老九干啥去了？去威虎厅了，嫌咱们厅里厅外松明子、猪油灯太小，不够气派。总之，就是在那挑三拣四的呗。年到除夕夜，人逢花甲子，张灯结彩，热闹一番也是应该的嘛，是吧？对呀，说过多少遍大半大半了。要不这么着得了，老二，小锁子也死了，我看你也不老得劲儿。今年这百济宴的司宴官，你就让让给老九得了。大胖头，你哪只眼睛看见我不得劲儿了？凭啥？凭啥就让给他呀？他才来咱威虎山几天，只不过是弄了些虚招子。三爷心里能对他托底吗？老九的事情暂时搁一搁啊。年关在即了，以和为贵。你听听，年关一过，咱就在挪窑子下山，跟三爷参加年关暴动去。再说了，等三爷当上东北王，就算老九他反，他反什么反？一个人。三爷
地方，来的时候也没觉得这么远呀、啊。长腿一点消息也没有，别心急。那威虎山是什么地方？杨排长得把情报从里面送出来，哪那么容易？行了，都把嘴闭上吧。我告诉你们啊，今天才刚二十四，距离出发还有三天呢。一个一个水当尿裤那样啊，瞎嘟囔什么呀？是不是这两天没有任务，给你们闲的难受了？如果要是难受的话，从明天开始，每人多划去八十里地，睡觉。九爷，你回来了。九爷，先喝点水吧。当年搁牡丹江市里头看那家裁缝店，挂着这衣裳，说是给张作霖大帅定做的。后来张作霖大帅搁皇宫屯让日本人炸死了，这衣服呢就一直没去取。我看着挺好的，就让下边的人给拿来了。你说对，我看着也像个半成品。九爷，咱家大嫂干啥呢？还那样，在花寨看着那些被抓来的妇女呢。咱的，明天让他来一趟呗。行，您有事儿。这个老狐狸，这四眼关这事儿到现在都没吐口。我现在想了一办法，也不知道能不能抓住他的命门。啥办法啊，九爷？根据一撮毛当时的口供，威虎山的中心是威虎厅，周边聚集着五福岭，呈扇面展开。所谓的九泉二十七地堡，分散在五个山头之上。经过坐山雕多年经营，非常坚固。易守难攻。一左毛还说，后山有一条深沟，可以直接通入威虎山的内部。威虎山，匪众号称八百，经过夹皮沟和两次打火车，我们歼灭敌方大约二百余人左右。现在威虎山的人数应该在五百余人左右。可目前，孙达德同志却接应杨子荣同志的情报，到现在还没有回来。
，时间非常的紧迫。如果说我们错过了今晚的出发时间，将没有办法在百济宴这个最佳的时机，对威虎山发动总攻。二零三，如果到了晚上，孙大德还是没有回来，那我们该怎么办？现在都已经中午了，走山路，爬坡过坎，对长腿来说，这都是家常便饭。只不过现在是大雪封山，我们再给孙大德同志一点时间，相信他。以我们现在的作战人数，要从前山强攻的话，面对这样的攻势，几乎是不可能。如果从后山突袭，我们不了解地形，又没人接应，这盲人下马更不可行。如果说我们确实等不到长腿送来的情报，可以这样说，我们这场仗根本没有成功的把握呀。没到最后一刻，谁都不许放弃。是。来，咱们忙一点啊。人呢？来，搭把手啊。哭，放这儿，放这儿。有两下子，好大头兵啊！哎，快，把三爷请来。三爷人呢？让他长长眼啊。哎呦，这见了红了，别惊动三爷了吧？对对对，你看，多亏三当家的，我都忘了这事儿了。哎呀，怎么了？怎么了？操！好大头兵啊！老九弄的，哎呀，老九，怎么弄得这么血丝呼啦的呀？别提了，一个劲儿的嚎嚎，我只能一刀先把他弄死再说呀。哎呀，那就这个赶紧扒拉皮，直接送汤锅吧。这肉肯定得吃，我这不琢磨着熬点猪油吗？要猪油好吧，要火不？熬啊！哎，老常，你媳妇儿不是最会熬猪油吗？让她赶紧过来。二当家的，我媳妇这两天不舒服，病了。不舒服，病了，那你回去告诉他，他要是想活命的话，就赶紧给我起来干活，别在这给我装犊子。哎，二当家的，干啥呀？这事儿，哎、这事儿还是不能硬来。你说，三爷六十大寿，又是大年三十，万一这天灯要是没点起来，三爷那儿你去交代啊。哎呀，那行，老九啊。这个事情就交给你来处理吧，我还有点事儿要先走了，赶紧把这儿给我收拾干净了。哎，老九啊，这事儿你就招呼吧，别惯那二几子。三当家的，我又不做头，我怎么招呼啊？本来我就觉得老九啊，最适合做这个司业官。这事儿三爷不放话，谁说了也不算呀、啊。三爷不是说了吗？让咱哥几个帮衬帮衬。我看这事你就干吧，啊，愿意放手干。行，那就听三当家的。走，打厨房去。来，大叔。我老九这人不正，像那鸟人似的，就想着给自己动。小文就看都挡的是咱们呢，听见没有？
，稍微再尖利一点，哎，再凶狠有力一点。行行，对，其他都挺好。行行，我再弄。哎，九爷，嗯，三爷还是没吐口啊？他呀，是不见真佛不烧香，不见兔子不撒鹰。那没关系，咱们在他心窝上再给他烧一把火。对了，那个大帅府的事，我给我老婆说了。正好大麻子从山下抓的那些女人当中啊，有认识我老婆的，我老婆把情况跟人家一说，人家愿意帮这个忙。太好了，九爷，你看是不是这个这意思？九爷，嗯。你有心事啊？我就是不知道，咱们的情报战友拿着了没有？报告，进，表哥。怎么样？报告二零三，我们巡山二十里地，还是没有发现长腿的踪影。通知巡逻小组，继续巡查，精英村纳德，告诉所有的战士，随时准备出发。现在我们的任务，就是等待，耐心的等待。明白。什么玩意儿呢？一个个水当尿壶那熊样，能不能打几点精神？这样等于就就一点希望都没有了。就算没有情报，我们也要出发。坐山钓的老巢是不是一定要端？我们现在就出发。到了山下，要是还没有杨排长和长腿的消息，我们就勾上山去。就算这一百多斤我扔在威虎山上，我李红也认了。要死，大家一起死，算我一个，还有我们一个。同志们，爷们儿，够尿性！太阳下山之前，如果还没有命令，我就去向二零三请战。咱们一定要攻上威虎山！攻上威虎山！行。二零三，二零三，你们在干嘛呢？为什么不去吃饭？二零三，大家伙，哪还有心思吃饭啊？你们的心情，我能够理解。我邵建波向你们保证，威虎山的诽谤
，我们一定要剿灭。这场仗，咱们一定得打。但是现在，咱们在等孙达德同志的情报。如果说，杨子荣同志。和孙达德同志都没有回来的话，那这场仗我们更得打。是。所以，我现在恳请大家先去吃点东西吧，保存好自己的体力。这是任务，也是命令。大家听明白没有？明白，明白，明白。好，叫上你们的战士，快去吃饭。是。是来给演示一下，来演示一下，瞅见没？这样的，是这意思吗？来来来，给大家，我这当着来了一袋中啊，来了一袋当，好，这个，这个，这个，好，这个，拉皮带，拉皮带，这个，你当个啥？你点儿都不对，你当个啥呢？我都整乱了都，我也不会唱啊，这点你，那你这别别瞎整，是这意思就行，对吧？哎，不，就就照就照你这个弄，哎，就行，就照这个弄了啊，哎，可有一样，都说好了，这事儿。谁都不能先跟三爷说，到时候给三爷一个惊喜。对，说的对，没错。你把字儿，你把字儿，你少在三爷和杜华面前瞎造吧啊！你说啥呢？这事儿啊，就是谁都不能先套出去。行了，那我赶紧看看去，看看小崽子们汉传扎的怎么样。走走走走走，好，好，好，没跳完你就走了。我给我我给你来一段。来了。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
，明天一定告诉三爷，让三爷心里敞亮。那行，那那我等着。那三爷，我先走了，还有事儿呢。三爷。三爷，您看见没有？他连您都瞒着。您知道现在的山上的崽子都怎么说吗？说这个姓胡的是个干家子。我倒想看看，这个百吉燕，他能弄出什么惨来？对花，出水才看上叫你，咱等等呗。好，走吧。还是没有看见长腿的踪迹。我知道了，你们先回去休息。那你呢？没事儿，我在这儿等。是，走。小分队战士孙达德向你保证，一定在腊月二十七日落日之前，不管遇到多大的困难，我都会将杨子荣同志的情报交到你手上。九爷。这衣服就差两个肩章了，还有这帽子，差个帽穗就成了。老常家的，手艺不错，要是三爷高兴了，老九重重有赏。谢谢九爷，谢谢。您看这个汉船，还有这蚌壳，做的成不成？都不错。嫂子，他们平时关在哪儿？关在花寨后边的柴房里。有几个人把守？平时有两个小崽子在那盯着。好，我知道了。那我走了，走了。吃上劲儿，刘大哥，给我搭把手。哎，帮我绑上。好嘞，来。帮我绑一下，再多绑一个。报春，你干嘛？我想把引线再简单点。等我冲上去，屠夫想跑都跑不了。报春，这里每颗炸弹引线的长度我都调整过了。如果再短，你还没冲进敌人的地堡，这炸弹就得炸。那好吧，给我也绑一个。刘杰大哥，你要活一起活，要死一起死。二零三，二零三，怎么了？战士们现在都在往深山绑炸药包，要强攻威虎山。这不是胡闹吗
们这是干什么？报告二零三，全体小门队将士，即使没有情报和内应，也照样攻上飞虎山。对，我们都准备好了。再等等，你们答应我再等等。如果到了此时，孙达德同志还没有任何的消息的话，我就跟你们一起完成我们共同的心愿，一起攻上威虎山。是。是,是我，司令员。我是二零三，二零三，厅长。到目前为止，没有收到任何孙达德同志的消息，也没有收到他的情报。二零三，情报没有拿到。如果这个时候再上山，很难有取胜的可能。因此，我决定，小分队。取消攻打威虎山的计划，到威虎山脚下等待时机，带土匪出击时，积极坐山雕。司令员，威虎山的百吉宴，是重创和摧毁他们的最佳时机。我们决定孤掌山去，就算不能彻底消灭他们，要把他们给打残，阻止坐山雕参加年关暴动。小分队就算全部牺牲，也在所不辞。二零三，你给我记住，你们是牡丹江军区组建的精英部队，每一个人都是我的心头肉啊！司令员，你对我说过，将在外，军令有所不受。这一次，我们一定要与他们玉石俱焚。二零三，我相信你的判断，你自己定夺吧。但是，你们一定要仔细、全面、慎重，不急则已。一旦出击，就要立剑出鞘。是。还有，如果你们取得了预期的战果。还有机会保留部分力量，一定要尽快的撤回来。司令员，保证完成任务。嗯。陈振义。帮我跑上，二零三，这是命令，快，是。眼镜，给我绑上。不行，女战士必须留在甲皮沟。我为什么不能去？我是小分队的一员。我永远要和大家在一起，永远要在一起。一起去，给我也绑上。张宝，这次你不能去。首长，让他去吧。这孩子从懂事起，心里就一直憋着这股劲儿呢。我替他担个保
，他一定不会给你们添乱的。不行，这次太危险，他绝对不能去。带上我吧，我的爹娘可能都在威虎山上，你就当让我们一家人早日团聚，行吗？首长，带上孩子吧。大家都准备好了吗？准备好了，准备好了，整装待发。开天辟地以来，兄弟永和，风云际会之际，忠义长存。三爷，真是好莲啊！您现在这书法的水平啊，就算是蔡京在世，也没有您书写的挥洒自如啊！啥蔡京啊？人家叫蔡香，哎呀妈呀，我给记岔皮了！哎，三爷，那咱要不要把《威虎厅》抱住的那副对联换成这幅字啊？虎踞林海，俯仰乾坤，谁做主？雕镇雪原，纵横天下，我称王。那可让老崔的得意作品。不换，我也觉得不换。那副对联多霸气呀、啊！雕镇雪原，纵横天下，我称王。啊，不，不是我称王，是三爷您称王，东北王。<笑>你们这些唱戏的呀，唱
这嘴，叭叭叭，真甜啊！哪有啊，三爷，我是实话实说，我可不是老九，见风使舵的，见人说人话，见鬼说鬼话。您可不知道，他现在啊，跟山上的那几个金刚大爷好的跟亲兄弟似的。干啥呀？咋的了？你是不是不乐意他当司宴官啊？我不是还没答应吗？走近点，站这儿。能称得上对手的人，一你毁掉他，二你拉住他。你说你也没本事毁掉他，你只能走第二条道了。这都几天了，试来试去，试来试去，试几番了？咋的了？那天又整个演习，我让花蛇都寸步不离跟着他。你也不是没看见，那家伙下手，枪枪不空，多狠呐！那要是共党探子。他下手敢那么狠吗？哎，三爷，老九不是说今天给您亮底吗？要不咱们过去看看？走吧，叫上殷先生。哎，三爷慢点。三爷来了，我就跟三爷说道说道，呃，然后看看大伙儿都瞅瞅有什么不周全的啊。三爷，六十大寿，一个甲子，喜庆之年，所以这回咱们威虎亭给三爷拜寿，不能等闲对待，新鲜热闹才能对得起三爷六十庆典的分量。对，三爷，我这么想的，咱们全威虎山的兄弟都齐聚威虎亭来，然后轮番给三爷拜寿。六十大寿，理当如此。老九，全山的崽子都来，这威虎厅能装得下吗？再说了，外边的明保暗道，没人当值，那怎么能行？二当家的，一看你就没认真听我说话。我说的是啥？轮番儿，<笑>轮番儿，知道吗？先是咱八大金刚，然后各山的这长棚的，最后是崽子们，六十个一组来轮番给三爷拜寿，六六大顺，图个吉利。说好，老九都想好了。哎，小金佬，过来过来过来，这前面来，快点，给三爷吹一段。好好好，先听听。三爷，你先听听看看怎么样啊？到时候跑旱船的，呃，这跑驴的，呃，那还有什么三大白骨精啊，什么各种都都都一块儿，大伙儿一块儿给三爷拜寿，直到司宴官说喊停才能停。这司宴官呢，兄弟们，我我就当仁不让了啊，我来干。必须是你老九的，你都置办成这样了，谁好意思跟你抢了、啊？是不是？别急，啊，没完呢，还有呢，还有啊，那必须的，百济宴呀。三爷的寿宴，那必须得大吃一顿，照死了喝。这个好，三爷，要我说这四眼官，还真就得是老九的。老五，你胡放什么叉子啊？三爷还在这儿呢，封谁当四眼官，还轮不到你插嘴。咋的呀？轮不着我说话，轮着你说话呀？就你年年唱的破玩意我都听够，这多好玩！你看，看到没有？胡彪贤弟，哎，三爷，那啥。
。那要是照这么说，摆街那天，威虎山全体崽子都聚到威虎厅来了，那谁来守山呢？就是，三爷，我都想好了，每个地堡里啊，有五个崽子在那守着，吃的喝的让厨房做好了，直接给送过去，然后。甭管共产党是从地里冒出来，还是从天上飞下来，咱们什么撸子、喷子、火舌子，一块全招呼，到时候让他们一个都跑不了。三爷，您放心吧。对，咱们都是重武器，那秃子也跑不出去啊。反正老二不一定。<笑>这大雪封山的，鬼他妈都不见一个。他共军从哪儿他妈冒出来？再说了，他敢来吗？是不是你啊？是啊。三爷，您看还有什么不周全的？啊，还有啥不周全的？不周全的，那我哪知道啊？我以前吧，俺们就是搁这嘎达喝醉拉倒，大不了让醉花唱两段，就这个。你看着整吧，挺好，挺好。哎，扶我下。哎，三爷，哎，那啥，谢谢三爷，谢谢啊。那我我出去溜达溜达。哎，你们掌，欢送三爷。来来来来。哟，行啊你！啊！你说说，你说说。哎呀，这老九在许大马帮那儿待了那么些年，竟然只是个养马的，埋没了呀！在我崔某这里，是龙让他飞，是虎让他跳。翠花，崔某不死，梁台就是你的，谁也动不了。谢三爷，那，那今年这四言官就让给他了。二当家的，不是我说你。现在三爷考虑的那是如何将来执掌东北大业，你再别纠缠不清你那些小九九了，行不？老九当这个四眼官，要调动全山人马。白金岩开始以后，正是威虎山最薄弱的时候，不可大意呀、啊！容我想想。我想想这次跟上次不同，你身负重任，路途艰险，一旦发生意外，请放，毒药一齐吞下，绝不可泄密。是。
就送到这儿，你回去吧。好，一路保重。不要走了，交出情报，投降吧。<音>